Привет, друзья! С вами Макс, и сегодня э, эпизод про транспорт, про то, какой транспорт мы используем в России. Вот, если вы увлекаетесь автомобилями или мотоциклами, то этот выпуск для вас. Вот, сегодня со мной мой брателло, мой брат, его зовут Серега. Здорово, Привет. Серега. Привет. Как дела? Отлично. Во. И сейчас мы покажем, какой транспорт у него есть. Пойдем. Первое, о чем мы бы хотели поговорить, это автомобиль. Или, как мы называем его в России, машина. Серега, расскажи немного про свою машину. Что это за машина? Когда ты ее купил? Сколько она стоила? Это старый американский минивэн 2000-х годов. Стоит в России порядка 5000 долларов. 5000 долларов. Да. Старый, большой, надежный семейный автомобиль. Mm -hmm. А почему ты выбрал именно вот как, как вообще называется этот тип 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 машины тип корпуса минивэн минивэн да Mini -van, почему да. именно минивэн много места mm -hmm. можно с большой семьей ездить путешествовать mm -hmm. для этого и брался То есть для путешествий с семьей окей yeah. okay. расскажи немного про части автомобилей мы расскажем как что называется по русски да вот Какие части автомобиля есть? Вот с чего мы начнем? Ну давай начнем с того, вот с самого главного. Что нужно сделать, чтобы попасть в автомобиль? Что вот это за часть? Как она называется? Это дверь. Это дверь? Да, очень просто дверь. У дома есть дверь. Вот там дверь. И у машины тоже есть дверь. Окей. А если мы откроем дверь, вот, то мы увидим все вот это вот пространство внутри. И как это пространство называется? Салон. А, салон автомобиля. Салон автомобиля, отлично, салон автомобиля. И что в салоне автомобиля есть? Вот такие основные вещи базовые. В салоне автомобиля у нас есть руль. Ага, руль, отлично. Которым мы управляем. Есть кресло. Кресло, то есть сиденье, да, на чем мы сидим. Угу. И органы управления. Угу. И все части, так называемые органы управления, что туда входит? Туда входят педали. Ага, педали, газ, тормоз и сцепление иногда. Да, и рычаг переключения передач. Ага, переключение передач. Расскажи, переключение передач, я знаю, бывает механическое, да, коробка передач бывает механическая и бывает еще... Автоматическая. Автоматическая. Да. А у этой машины какая коробка передач? В этой машине автоматическая коробка ага. передач. Автоматическая. Иногда мы говорим автомат. У этой машины коробка автомат. И сразу понятно, что коробка э, переключения передач автоматическая. Так. Окей, давай посмотрим, э, вот как называется эта часть, которую нужно открыть, чтобы увидеть, э, собственно, что находится внутри. Что это такое, вот эта часть? Это часть капот. Это капот. Крышка капота. Ага. Да, под ней находится моторный отсек, где, ага. собственно, находится мотор. Угу. Коробка передач. Ага. И все органы... Нет, органы Нет. в салоне. Да. Там находятся все части. Отлично. Агрегаты. Агрегаты. Во, агрегаты. Круто. А, давай посмотрим на твой багажник. Это семейный автомобиль, да, чтобы путешествовать со всей семьей. Ну, Поэтому... О, а вот и семья. Привет. 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 Это моя племянница Диана. Красотка. Итак, вот у нас это багажник. Итак, в багажнике... Что вообще? Вот, вот давай посмотрим, что у тебя есть в багажнике. Запасное колесо и угу. какие-то ключи. Ага. То есть запасное колесо, да, для того, чтобы его поменять в случае аварии или в случае какого-то прокола колеса. Прокола колеса, да. Пш -пш -пш, прокола колеса, окей. И разные инструменты, да, типа гаечных ключей, да, отверток. Насос. Ну, покажи, что здесь есть. Ага, насос. Насос. Чтобы накачать э, шины, накачать колеса. Аптечка. Ага, аптечка. Это очень важная вещь. И провода. Ага. И для аккумулятора. Провода для аккумулятора. Отлично. Серега, я также знаю, что ты э, любишь кататься на байке, да, у тебя есть мотоцикл. Да. Вот давайте его посмотрим, и Серега нам расскажет немножко о его детке, <laughs> да, или как, как вообще вы, байкеры, называете свои мотоциклы в России? Байки? Моты? Байки? 
моты, а, моты или байки. То есть это мой байк, это мой мод, сокращенно от мотоцикл, да, байк или мод. Итак, ну что, что, что это за байк? Расскажи немножко вот. Это байк Honda VTX 1800. Круизер, mm -hmm. также для дальних поездок и путешествий. А, круизер, то есть чтобы ездить в круизы. Так. Огонь. Power круизер. Mm -hmm. VTX. Вот mm -hmm. Win Extreme. Сильно. А что у него, какие у него основные, вот так сказать, части есть, которые бы интересно было знать? Вот, вот, вот здесь, вот здесь, здесь, то есть, что вообще здесь присутствует. Как у автомобиля, также руль с, с органами управления. Бензобак, топливный бак. Mm -hmm куда наливаем топливо сиденье также а сколько сколько человек здесь два человека да могут ехать для двоих два человека ага. пассажир и водитель ага, вот здесь сидит водитель то есть байкер и здесь сидит э, байкерша байкерша <laughs> да обязательно байкерша окей а что вот это вот такие запчасти вот это вот это сумки угу. сумки для вещей сумки для вещей Серега, расскажи что то, какую музыку вообще слушают байкеры? Вот когда они ездят на, я знаю, что на мотоцикле это особое ощущение, особ, особое состояние. И какую музыку вообще вот, ты предпочитаешь и другие байкеры? Предпочитаем, конечно же, самые известные рок-группы ACDC, Aerosmith, Guns N' Roses, Billy Idol, Ozzy Osbourne, Голливуд Vampires. Ух ты, круто! Да. То есть все это ты слышишь. А что это за ощущение? Вот что тебе больше всего нравится? А когда ты едешь на мотоцикле, вот что тебя вдохновляет, что тебя впечатляет? Почему ты любишь вот езду на мотоцикле? Ну, это на... можно вернуться к поговорке, наверное, американской, да? Born to be free. Ага. Да? Рожденный быть свободным. То есть ты все-таки чувствуешь себя свободным, независимым. Ага. Ты один. Вокруг, угу. вокруг тебя нет стекла и железа. Ты ветер, мотор. Ага, ты как бы един с ветром, да? Да. Вау, это круто. И э, расскажи, куда ты ездил на этом байке? Ты ездил, я знаю, во, мно, во многие страны, ты путешествовал на нем. Куда вот ты ездил самое дальнее на нем? Самое дальнее от, из Санкт-Петербурга мы ездили в Калининград через всю Европу. Mm -hmm. Там порядка двух с половиной тысяч километров. То есть это не так много, в общем-то, но... Mm -hmm. Вот, то есть, ну, средний пробег в день 700-800 километров. Угу, средний пробег 700-800 километров. Да. Сильно. А какую скорость вообще вот этот байк может развить? Как быстро он может ехать? Я не разгонял его до максимальной скорости. Ну, я ездил где-то 180 километров в час. Угу, 180? Да, 180 есть... километров в час. А. Где-то 110 миль в час. А какая максимальная его скорость? То есть максимум, сколько он может выжить, сколько он может ехать? 200, 220, вот. 220. И как быстро он разгоняется от нуля до 100 километров? Быстро разгоняется, 4 секунды до 100 4 километров. 3 секунды, Это серьезно? с сумками 4 секунды, без Пиздец. сумок 3,5, да. 3,5 секунды до сотни! Круто! Один вопрос, давай. Как тебя зовут? Ты сам говоришь, Диана. Диана, да, правильно, Диана. Скажи, ты с папой любишь ездить на мотоцикле? Люблю. Любишь? Да. А страшно ездить с папой на мотоцикле? На поворотах только. На поворотах страшно? Ну, в принципе, страшно на поворотах, когда мотоцикл выполняется. А когда папа едет быстро, и волосы назад, и ты едешь... Нет, вот нет, вот. нет, потому что я в шлему, и ну, папа не набирает настолько сильную скорость. Ага, то есть ты одеваешь шлем, да? Да. Когда едешь, правильно, правильно. Спасибо тебе большое. Yeah. Серега, расскажи еще о безопасности. То есть я знаю, что вообще мотоцикл это опасный вид транспорта. Мотоцикл очень опасный вид транспорта, поэтому мы обязательно носим защитную экипировку. Mm -hmm. Это кожаная куртка обязательно с плечами, защиты плеч, локтей, защиты mm -hmm. спины. То есть защищено, получается, плечи, да, спина, локти, локти, да, локти и колени. Да, колени тоже защищены. Да, обязательно джинсы uh -huh. с защитой в коленях. Это обязательно шлем. Шлем. Да, угу. шлем. И обязательно перчатки с защитой пальцев и костей. Угу. И то есть таким образом можно сделать поездку не только клевой, беспечной, свободной, но еще и безопасной, правильно? Да, совершенно верно. Угу. И также, естественно, сапоги, мотоциклетные сапоги. Угу. Специальные сапоги, да? Защитой, да. Угу. 
клево. Так что, друзья, если будете ездить на мотоцикле, обязательно используйте всю защитную экипировку. Я желаю вам удачи, до встречи в следующем видео. Вот, спасибо, Серега, большое. Обязательно с тобой еще поговорим. Пока. Пока-пока. Друзья, расскажите мне в комментариях, а каким транспортом вы пользуетесь. У вас есть автомобиль и какой это автомобиль? Или, может быть, у вас есть мотоцикл? Я буду ждать ваших комментариев.